行機でね、ちょっと撮ろうと思ったんですけどね、ちょっと思った以上に、あの人との距離が近くて、あんまちょっと大きな声でね、話せないなとは思いつつ、ちょっとインタビューに答えていきたいと思います。で,でもまあ特別あの DIY にこだわりはなくてただその自分は結構作ることが好きなんで、あのー、引き受けた案件の規模感に合わせてできるだけ自分でできることは自分でするそれがまあ必然的に、えっと、DIY 感だったりなんかその手作り感みたいなのに変換されてるのかなとは思ってます。タイガーの、あのー、テーマなんですけど汗、汗と解放ですね、やっぱ人は解放されるときに汗をかくというところからヒントを得てサウナに、えー、行,き行,き行き着きました、日本には、ね、サウナの文化が今、すごく流行っているので、その流行っている文化とうまくコラボレーションして、ミュージックビデオの企画を構成しました。なんか誰しもがこう学生時代に電車に乗って窓,窓の景色を見ながら毎日学校に行ってたと思うんですけどなんかそれをこうミュージックその窓から見える景色をこうミュージックビデオにしたいなっていうところからまず発想が始まスタートしましたでただそのえっと普通に窓の外を撮っても面白くないなと思って。それをまさにその青春をテーマにした映画で,で、えっと、ラ,ストラストで、えっと、N ゲージなのかなあれはにカメラを取り付けて、えっと、車,窓車窓じゃないんですけどフロントからの映像を撮るエンディングがあってでそのオマージュを込めて、えっと、ミニチュアでその青春という景色、まあ、車窓から見える景色を再現しました。まあ、こうミュージックビデオとかって結構ランドマーク的な街で撮,りた撮る風潮があるというかもっとこう東京だけが日本の風景という感じに僕は思ってなくてでそれよりはもう僕,あの、まあ、僕が小田原神奈川県の小田原出身っていうのもあってランドマーク的な街だけが日本なんじゃなくてもっとそういう情緒のある郊外の景色が日本にはあるなってことを。まあ、もうちょっといろんな人に知ってほしいなと思って郊外で撮影することが多いです、まあ、でも、えっと、東京を中心にまあ日本を考えたとすると東京を中心に考えるとその周りにある県が多いですね神奈川埼玉千葉だったり山梨だったり、まあ、地図でパッと見た時にあの視界には映ってるんだけどあまり意識がいってないような場所なんかそういうところにもこういろんなストーリーがあって人の生活があってなんかそういうところにフォーカスを当てていきたいなと思っていつもそういうエリアを選んで撮影してます。はい、で今ただいまあのスペインの街中を歩いております目指すはポルトというカナルのオフィスがある場所です今から僕たちはそちらに向かって旅を進めてまいりますでちょっとインタビュー答えていきたいと思いますい
ドキュメンタリーというよりは、えっと、本当にその僕が持ってるありったけのカメラを使って彼らが日本に滞在してる最中、ひたすら記録してったっていう感じです。えっと、基本的に編集の流れは時系列だけ気にして、あとはま編集